हेलो एव्री वन वेलकम बैक टू अवर् चाने सो ई रोज वीडियो मन फिफ्त लैसन अस्कसम कदा एयत क्लास मैथमेटिक्स की संबंधी अनुपात में रा राशु पोलने लैसन गिस्कसम कदा सो अ फस्ट पार्ट मन साताल निष्पत्ति डिस्कसा इपड़ सैकेंड पार्ट मन रुसम अंत डिस्कउंट रुसम डिस्कउंट ग अलग वाट एक्सइज गई मैं डिस्कसा सो इंत मन की कोल अदे मन की लाभ नष्ट इवन कवर उठाई सो जाग्रत विन सो रुसम अंत मन के डिस्कउंट अंत मनमेदा और वस्तु को दाने पैन को डिस्कउंटने तग्स्म सो को मोता तग्गे डिस्कउंटनी अटू उठा सो अला डिस्कउंटे तरवा मन की आ वस्तु अने अमत उठर अंत प्रकटन वे अने सो मन की एमआरपी अंत मनमेदा वस्तु चूस वीर का लेकिन एद ड्रस् चूस अंद पैन एमआरपी उ का पकन फाइव पर्सेज डिस्कउंट फिफ्टीन पर्सेज डिस्कउंटी अटू उठा अंत मन की अभी प्रकटन वेल कंटे सो ए टैग पैन उ कैटलाग् धर ले प्रकटन धर अटू उठा दाँ अच्छे डिस्कउंट मन के शातमचा अने चूसकोनी आ डिस्कउंटने इच्छा प्रकटन वे तीस मन की फल प्रईज वस्तू उन्मा सो आग डिस्कउंट गुरी चूदा एग्जापल कूस नवि वस्तु को दुकाना वेला आ पुस्तक पै मुद्री धर एन भाई रूपये उ षाप यजमा दिन पैन पदहे शात डिस्कउंट रुसमने आ पुस्तका अम्माड़न सो फिफ्टीन पर्संटेज डिस्कउंट तीस तरह रवि एंत अड़ना सो इक डिस्कउंटने देन पैन प्रकटन वेल पैने डिस्कउंटने प्रकटन वेल पैने मैं चूसक उठा सो फिफ्टीन पर्संटेज अना कदा फिफ्टीन बै हड्रेड इंटू ए सो टू फाइव जार टू फोर जार फो फाइव वन जार फाइव थ्री जार सो पन्े रूपये मूर् ना पन्े अटे एन भाई रूपये पन्े रूपये अने तग् मन की अरवे एम रूपये की आ पुस्तक इवेदन जरिए सो पदे शात डिस्कउंट इच्छा अंत डिस्कउंटने प्रकटन वेल पैने मन लिस्ट उठा आ प्रकटन वेल पैन लू एंत वस्तो आ वाने मन आ प्रकटन वे तीस एदे वो दिन फल प्रईज कईडूटन अदे मन की रुसम डिस्कउंटने विधा मन क्याटने इकड़ कोई एग्जापल इच्छा चूदा और सैकिल प्रकटन वे मूड वेल आर वम कप वे मूड वेल मूड वाल पन्े आईन दाने पैन तग्ं शाता कमना अंत मन की एंत शात तग्चा अने तग्चन तरवा आ सैकिल धर अने अंत डैरक्ट एंत की अम्मा अने धर इच्छा सो इन दाने बटी मैं चूदा इपड़ मूड वेल आर वाले प्रकटन वे अंत कैटलाग् धर अंदर यह मूड वेल मूड वाल पन्े अने मन की एन रूपये डिस्कउंट इच्छा कदा सो अदे इकड़ा मूड वेल आर वो मूड वेल मूड वाल पन्े अने रूल एन भाई एम अने वाइम अटे रेल एन भाई एम रूपये मन की सैकिल पैन तग्चा इपू एन भाई एम अनेतम अने मन तेजी अंत एम चेयल शातमने कड़ता सो रेवेल एन वारी रेवेल एन भाई एन सारी रेल एन भाई एन एंत मन प्रकटन वेल सो प्रकटन वेल अने मूड वेल आर वो इंटू हड्रेड मन की कैंसल एट पर्सेज वे एटने वे एन शात मूड वेल आर वो एन शातमने गक चूसक अभी मूड वेल मूड वाल पन्े की मन की ईक्वल सो आधा ओकोसारी मन की रुसम शातमने रुसम अड़ता अंत डिस्कउंट इंत पर्सेज डिस्कउंट इच्छा सो आ डिस्कउंट इच्छी डबेता अड़ता लेदे मत अम्मक वेलाचे यह विधा एंत शात डिस्कउंट इच्छा अने अड़ताम सो इला मन शात कटू प्रकटन वेल ये उन्दो दाने पैने मन कटा इला अम्मक वेल पैन मन कटकूद सो नैक्स्ट इकड़ इंकोक एग्जापल इच्छा और फैम प्रकटन वेल पदहार वो अम्मकदार आर शात रुसमच्चा दाने अम्मक धर एंता सो इप आर शातमेंट सिक्स बै हड्रेड इंटू सिक्सटीन हड्रेड अन्ट सो इक टू जीरो टू जीरो सो पदार आर मन के तोब आर अंत तोब आर रूपये तग्चा इप्ड आ पदहार वो तोब आर तीस पदहे वालू अंत मन प्रकटन वेल अंत पदहार वाल मन की डिस्कउंट इवगा मन एंत कटाली 
పదిహేను వందల నాలుగు రూపాయలు అతనికి చెల్లించాలన్నమాట అది ఒక పద్ధతి లేదంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందు చూసిన పద్ధతి లాంటివి చూసుకుంటే ఆరు శాతం తగ్గుదల అన్నాడు అంటే ఈ వందలో ఆరు శాతం తగ్గుదల అంటే ఆరు తీస్తాం తొంభై నాలుగు అనేది వస్తుంది అంటే వంద రూపాయల్లో మొత్తం వంద అనుకుంటే ఆరు శాతం తగ్గుదల అన్నాడు కాబట్టి తొంభై నాలుగు అని అనుకుంటాం సో తొంభై నాలుగు అనేది అమ్మకం వెల ఈ పదహారు వందల్లో అంటే వందలో తొంభై నాలుగు అనేది అన అమ్మకం వెల అలాగే పదహారు వందల్లో తగ్గుదల శాతం ఎంత తగ్గుదల తర్వాత ఎంత వచ్చింది అని చూస్తే ఈ విధంగా మనం నైంటీ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది వేస్తాం సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే వన్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకి ఆ ప్రైజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి అంటే మళ్ళీ ప్రకటన వెల నుంచి మనం ఆ రుసుము తీస్తే కానీ ప్రైజ్ అనేది రాదు సో రెండు కూడా ఈజీ అయిన మెథడ్స్ మీకు ఏదైతే నచ్చుతుందో సో ఏది ఈజీగా అనిపిస్తుందో దాన్ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు ప్రకటన వెల అనేది ఇచ్చాడు రుసుము అనేది ఇచ్చాడు దాంట్లోని అమ్మకం వెల అంటే ఈ ఫార్ ఫోర్ ఫిఫ్టీలోంచి మనం ఫోర్ ఫిఫ్టీలో సెవెన్ పర్సంటేజ్ అనేది కనుక్కుంటాం వచ్చిన దాన్ని ఫోర్ ఫిఫ్టీలోంచి తీసేస్తే అదే అమ్మకం వెల అనేది అవుతుంది సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్సే కాబట్టి మీరు మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి వాటిని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసుకుంటే నీలిమ బట్టలు కొనుటకు ఒక దుకాణానికి వెళ్ళింది ఆమె ఎంచుకున్న దుస్తుల ప్రకటన వెల వెయ్యి రూపాయలు సో వెయ్యి రూపాయలు అనేది ప్రకటన వెల అనేది ఉన్నది అయితే ఫస్ట్ ఇరవై శాతం తర్వాత ఐదు శాతం రుసుము అనేది ఇచ్చాడట అయితే ఆమె మొత్తం మీద ఎంత శాతము రుసుము లభించిందో కనుక్కోమన్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఇంకొక ఐదు శాతం డిస్కౌంట్ అనేది ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు మొత్తం మీద ఆమెకి ఎంత డబ్బు డిస్కౌంట్గా లభించింది అనేది అడుగుతున్నాడు సారీ ఎంత శాతం అనేది లభించిందని అడుగుతున్నాడు సో చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇరవై శాతం ఫస్ట్ తర్వాత ఐదు శాతం ఇచ్చాడు కదా మొత్తం ఇరవై శాతం ఇచ్చాడు అని చెప్పి కలిపేసి ఇరవై శాతాన్ని ఇందులో కనుక్కుంటూ ఉంటారు కానీ అది చాలా రాంగ్ అండి సో అలా మనం చేయకూడదు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ వెయ్యిలో ఇరవై శాతం అనేది కనుక్కోవాలి సో వెయ్యిలో ఇరవై శాతం అనేది కనుక్కుంటే రెండు వందలు అనేది వస్తుంది సో వెయ్యిలో రెండు వందలు తీసేస్తే ఎంత ఎనిమిది వందలు ఇప్పుడు ఆ ఎనిమిది వందల్లో మళ్ళీ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఆ ఎనిమిది వందలకి ఐదు శాతం డిస్కౌంట్ అనేది ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు ఐదు శాతం డిస్కౌంట్ ఎనిమిది వందలకి మనం కనుక్కుంటాం అప్పుడు నలభై రూపాయలు అనేది వస్తుంది సో మళ్ళీ ఆ ఎనిమిది వందల్లో ఈ నలభై తీస్తే ఏడు వందల అరవై సో ఏడు వందల అరవై అనేది అమ్మకపు ధర అనేది అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి అమ్మకపు ధర ఎంత అని అడగలేదు ఎంత డిస్కౌంట్ ఎన్ని రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అని కూడా అడగలేదు ఎంత శాతం ఇచ్చాడు అని అడిగాడు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ వందలోని ఏడు వందల అరవైని తీసేస్తే రెండు వందల నలభై అంటే రెండు వందల నలభై అతనికి మొత్తం మీద ఈ వెయ్యి రూపాయల పైన రెండు వందల నలభై అతనికి డిస్కౌంట్ అనేది లభించింది ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి శాతాలు అనేవి మనం కట్టాలి రెండు వందల నలభై ఎంతలో వెయ్యికి ఇంటూ హండ్రెడ్ సో క్యాన్సిల్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ మనకి డిస్కౌంట్ అనేది వచ్చినట్టు ఇంతకు ముందు అక్కడ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అన్నాడు తర్వాత ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ సమ్ అనేది ఈ విధంగా మనం చేయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకి అది రుసుముకి సంబంధించి డిస్కౌంట్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే శాతాలని అంచనా వేయడం నార్మల్గా మనం ఎంత శాతం ఏంటి అనేది కనుక్కుంటూ వచ్చాం ఇప్పటి వరకు అయితే ఇక్కడ దగ్గరికి మనం కొన్ని వాటిలో కొన్ని సమస్యల్లో ఎలా అయితే అంచనాలు వేస్తూ ఉంటామో ఇక్కడ కూడా ఆ విధంగానే అంచనా వేయచ్చు అనమాట శాతాలని ఏ విధంగానో చూద్దాం సో ఒక దుకాణంలో నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు కొనుగోలు నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలకి పదిహేను శాతం తగ్గించాడు అనమాట అంటే పదిహేను శాతం డిస్కౌంట్ అనేది ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మీరు మొత్తం ఎంత చెల్లించాలి అనేది చూస్తే కనుక కొంచెం ఈ విధంగా పాయింట్స్లో అది ఉన్నప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడుని నాలుగు వందల ఎనభై కంటే దగ్గరలో ఉన్న పదులకి సవరించుకుంటాం నాలుగు వందల ఎనభైకి సవరిస్తాం ఇప్పుడు నాలుగు వందల ఎనభైలో ఫస్ట్ పది శాతం తీసేయండి అంటే పది శాతం అంటే నాలుగు వందల ఎనభైలో చూడండి సో పది శాతం ఇంటూ హండ్రెడ్ కదా సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి పది శాతం అనేది అన్నాడు పది శాతం అంటే పది బై వంద ఇంటూ నాలుగు వందల ఎనభై సో జీరో 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 అంటే నలభై ఎనిమిది సో పది శాతం అంటే నలభై ఎనిమిది ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం నాలు నాలుగు వందల ఎనభైలోంచి నలభై ఎనిమిది అనేది తీసేస్తాం సో తీసిన తర్వాత 
ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు ఇంకొక ఐదు శాతం అన్నాడు ఐదు శాతం పది శాతం అంటే ఎంత వచ్చింది నలభై ఎనిమిది అనేది వచ్చింది అందులో ఇంకొక ఐదు శాతం అంటే దీంట్లో సగమే కదా అవుతుంది సో ఇరవై నాలుగు అంటే నలభై ఎనిమిది ప్లస్ ఇరవై నాలుగు డెబ్బై రెండు అనేది అవుతుంది సో ఆ డెబ్బై రెండుని ఈ నాలుగు వందల ఎనభైలోంచి కనుక తీస్తే మనకి సపోజ్ డెబ్బై అనుకోండి పోనీ తీసినట్టయితే నాలుగు వందల పది అనేది వస్తుంది సో సుమారుగా మనం ఈ విధంగా శాతాలను కూడా అంచనా వేయవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ లాభ నష్టాలు సో లాభ నష్టాలు అనేవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి మనకి ఎక్కువగా కొన్న వేల లాభ నష్ లాభ శాతం నష్ట శాతం అమ్మిన వేల పైనే మనకి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మనం ఆ కొన్న వేలకి అమ్మకపు వేలకి ఆ యొక్క లాభ నష్టాలు అంటే లాభ శాతం నష్ట శాతాలకి కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా ఎలాంటి సమీక్షణ మీరు అయితే అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సీత ఒక కుర్చీని ఏడు వందల యాభై కొని తొమ్మిది వందలకి అమ్మింది అలాగే మేరీ ఒక సంవత్సరం గత సంవత్సరం పది గ్రాముల బంగారము ఇరవై ఐదు వేలకు కొని ఈ సంవత్సరం ముప్పై వేలకి అమ్మింది రహీం ఒక సైకిల్ని పదహారు వందలకు కొని పద్నాలుగు వందలకు అమ్మాడు సో ఇక్కడ పై రెండు సిచ్యువేషన్స్లో కూడా వాళ్ళకి లాభం అనేది వచ్చింది ఏడు వందల యాభై కొన్నారు తొమ్మిది వందలకు అమ్మారంటే లాభమే కదా వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఇరవై ఐదు వేలకు కొని ముప్పై వేలకు అమ్మారు అది కూడా లాభమే వచ్చింది ఇక్కడ పదహారు వందలకు కొని పద్నాలుగు వందలకే అమ్మాడు అంటే రెండు రెండు వందల నష్టానికి అమ్మేశాడు అక్కడ నష్టం అనేది వస్తుంది అలాగే ఒక కారు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షలకు కొని నాలుగు పాయింట్ ఒక లక్షకే అమ్మాడు ఇక్కడ కూడా నష్టం అనేది వస్తుంది అలాగే ఒక ఇంటిని తొమ్మిది లక్షలకు కొని దాని మరమ్మతుల కొరకు ఇంకో లక్ష ఖర్చు పెట్టాడు అంటే మొత్తం పది లక్షలు దాన్ని పది పాయింట్ ఏడు లక్షలకి అమ్మాడు అంటే ఇక్కడ ఏడు ఏడు భాగాలనే మనకి ఎక్స్ట్రా వచ్చాయి కదంటే అక్కడ లాభం అనేది వచ్చింది ఇలా మొదటి నాలుగు ఉదాహరణలో లాభము లేదా నష్టం అనేది అమ్మకపు వెల లేదా కొన్న వెలల భేదం కనుగొనటి ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోర్ సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటి ఈ అమ్మకపు వెల లేదా కొన్న వెల వాటి మధ్య భేదం అనేది తెలుసుకోవడం ద్వారా మనము లాభమా నష్టమా ఎంత వచ్చింది ఏంటి అనేది చూసాం అయితే లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నది చూసారా ఇంటిని మరమ్మత్తు చేయడం కోసం అనేది అక్కడ మనకి లాభం అనేది వచ్చింది కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే కొన్న వెల పైన కొన్ని అదనపు ఖర్చులు అనేవి పడతాయి సో సపోజ్ అతను తొమ్మిది లక్షలకు ఒక ఫ్లాట్ తీసుకున్నాడు ఒక లక్ష దానిపైన పెట్టుబడి అనే మరమ్మతులు సో రిపేర్స్ చేయించడానికి పెట్టాడు ఇలా ఏదైనా ఒక వస్తువు పైన కొన్న వెల పైన ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఖర్చులు అనేవి అవుతాయన్నమాట మనం ఏం చేయాలి కొన్న వెలనే గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఈ ఎక్స్ట్రా ఏవైతే కొన్ని ఖర్చులు అయ్యాయో వాటన్నింటినీ కూడా మనం కలిపి దీంతో కలిపి మొత్తం కూడా కొన్న వేల కింద మనం లెక్క వేయాలన్నమాట సో లెక్క వేసి మనం లాభానికి అమ్ముకుంటూ ఉండాలి ఆ విధంగా అవన్నీ కూడా కొన్న వేలపైనే లెక్కిస్తాము నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు చూద్దాం రాధిక పాత వస్తువులు కొని అమ్మే వ్యాపారం చేస్తుంది ఆమె ఒక పాత రిఫ్రిజిరేటర్ని ఐదు వేలు కొని వంద రూపాయల రవాణాకి ఐదు వందల మరమ్మతులకి ఖర్చు చేసింది దాన్ని ఆమె ఏడు వేలకు అమ్మిన ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ కొన్న వేల ఎంత సో కొన్న వేల ఎంత ఐదు వేలు కొన్నది వందేమో రవాణా ఖర్చుకి ఐదు వందల మరమ్మతికి అంటే ఇక్కడ ఆరు వందలు అదొక ఐదు వేలు ఐదు వేల ఆరు వందలకి ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది కొన్నది లాభ శాతము లేదా నష్ట శాతాన్ని కనుక్కోమన్నాడు సో ఎంతకి ఐదు వేల ఆరు వందలకి కొన్నది ఏడు వేలకి అమ్మింది అంటే ఇక్కడ లాభం అనేది వచ్చింది కదా ఎంత వచ్చింది పద్నాలుగు వందలు లాభం వచ్చింది సో పద్నాలుగు వందలు మనం దేనిపైన కొన్న వెలపైన లెక్కిస్తామన్నమాట సో ఎప్పుడు కూడా మనం కొన్న వెలపైనే లాభ శాతం అనేది లెక్కిస్తాం సో ఇక్కడ పద్నాలుగు వందలు అనేది లాభం వచ్చింది సో పద్నాలుగు వందలు బై ఐదు వేల ఆరు వందలు కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ లాభ శాతాన్ని మనం కనుక్కోవాలంటే వచ్చిన లాభము అయితే కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ కనుక చేసినట్టయితే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆమెకి లాభం అనేది రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్టయితే వినయ్ ఒక ఫ్లాట్ని నాలుగు లక్షల యాభై వేలకు కొని దాని మరమ్మతులు రంగులు వేయడానికి ఇంకొక పదివేలు ఖర్చు చేశాడు తర్వాత నాలుగు లక్షల పాతిక వేల ఐదు వందలకి అమ్మాడు అనమాట అతనికి లాభమా నష్టమా ఎంత శాతం అంటున్నారు సో ఇక్కడ నాలుగు లక్షల యాభై వేలకి కొన్నాడు ఇంకొక పదివేలు రిపేర్ చేయించాడు అంటే మొత్తం నాలుగు లక్షల అరవై వేలు అతను కొన్నాడు అనమాట అరవై వేలకు కొన్నాడు అనుకోండి మొత్తం కలిపి సో నాలుగు లక్షల అరవై వేలు కొని నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందలకే అమ్మేశాడు అంటే అతను ఖచ్చితంగా నష్టం వస్తుంది ఆ నష్టం ఎంతో మనకు తెలియాలి అంటే ఏం చేయాలి 
నష్టం అనేది ఎలా కనుక్కుంటాం కొన్న వేలలోంచి అమ్మిన వేల అనేది తీసేస్తే నష్టం అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ కొన్న వేల అంత నాలుగు లక్షల అరవై వేలు అమ్మిన వేల అంత నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందలు సో అందులోంచి ఇది తీసేస్తే ముప్పై నాలుగు వేల ఐదు వందలు అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు కొన్న వేల మనకి ఇది ఎంత నష్టం అనమాట సో నష్టం అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఆ నష్టాన్ని మనం కొన్న వేలపైన లెక్కిస్తాం లాభమైన నష్టమైన మనం కొన్న వేలపైన లెక్కిస్తూ ఉంటాం నాలుగు లక్షల అరవై వేలు ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత శాతం అనేది ఇక్కడ మనం కనుక్కుంటున్నాం సో వన్ టూ వన్ టూ సో దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేసినట్టయితే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నష్టానికి అతను ఆ ఇల్లుని అమ్మేశాడు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు నెక్స్ట్ యాభై డజన్ల అరటి పళ్ళను పన్నెండు వందల యాభైకి కొన్నారు అతను రవాణా ఖర్చులకి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు చేశాడు అంటే మొత్తం పదిహేను వందలు అనేది అయ్యింది అతనికి పదిహేను వందలు అనేది అయ్యింది ఐదు డజన్లు అరటిపళ్ళు కుళ్ళిపోవటం వలన వాటిని అమ్మలేకపోయాడు అంటే ఐ యాభైలోంచి ఐదు డజన్లు తీసేయండి ఎందుకంటే కుళ్ళిపోయాయి కదా మరి వాటిని అమ్మలేడు కదా ఇప్పుడు యాభై డజన్లోంచి ఐదు డజన్లు తీసేస్తే ఇంకా నలభై ఐదు డజన్లే ఉన్నాయి ఆ నలభై ఐదు డజన్ల అరటిపళ్ళని ఏం చేశాడు డజన్ ముప్పై ఐదు రూపాయలకి అమ్మాడు ఇప్పుడు లాభమా నష్టమా ఎంత శాతం అని అడుగుతున్నారు సో అతనికి మొత్తం ఎంత ఖర్చు అయింది పదిహేను వందలు ఎందుకంటే పన్నెండు వందల యాభైకి కొన్నాడు రెండు వందల యాభై ఛార్జెస్ అనేవి అయ్యాయి మొత్తం పదిహేను వందలు అనేది ఖర్చు అయింది అయితే అందులోంచి ఐదు డజన్లు పాడైపోయాయి కాబట్టి అతని దగ్గర ప్రెస్ ప్రెసెంట్ ఉన్న వెంత నలభై ఐదు డజన్లే పళ్ళు ఉన్నాయి సో నలభై ఐదు డజన్లు ఒక డజన్ ఎంత ముప్పై ఐదు రూపాయలకి అమ్మింది అంటే నలభై ఐదు ఇంటూ ముప్పై ఐదు చేస్తే మనకి మొత్తం ఆన్సర్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి అతను అమ్మాడు ఆ ముప్పై నలభై ఐదు డజన్ల పళ్ళని పదిహేను వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకి అమ్మాడు అనమాట డజన్ ముప్పై ఐదు రూపాయలు చొప్పున ఇప్పుడు అతనుకి లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా అమ్మిన వేల అనేది ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి అతనికి లాభమే వస్తుంది సో అమ్మిన వేల అనేది కొన్న వేల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లాభం వస్తుంది అమ్మిన వేల అనేది కొన్న వేల కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సారీ కొన్న వేల అనేది అమ్మిన వేల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నష్టం అనేది వస్తుంది దాన్ని మనం చూసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇతనికి పదిహేను వందల కొన్నాడు పదిహేను వందల డెబ్బై ఐదు అనేది వచ్చింది అంటే ఈ కొన్న వేల కంటే అమ్మిన వేల ఎక్కువే ఉంది కాబట్టి ఇతనికి లాభమే వస్తుంది సో ఆ లాభం ఎంత అనేది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ పదిహేను వందల డెబ్బై ఐదులోంచి పదిహేను వందలని తీసేయాలి తీసేస్తే మనకి డెబ్బై ఐదు రూపాయలు వచ్చింది సో ఆ డెబ్బై ఐదు రూపాయలని ఇప్పుడు ఈ పదిహేను వందల పైన శాతం కింద మనం లెక్కేస్తాం సో ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఈ డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఎంత శాతం ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే అతనికి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లాభం అనేది వచ్చిందనమాట అందుపైన నెక్స్ట్ మాలిక్ రెండు టేబుల్లను ఒక్కొక్కటి మూడు వేలకి అమ్మాడు అంటే ఒకటి మూడు వేలకి ఇంకొకటి మూడు వేలకి అమ్మాడు అనమాట ఒక టేబుల్ పైన ఇరవై ఐదు శాతం లాభము ఇంకో టేబుల్ పైన ఇరవై ఐదు శాతం నష్టం అనేది వచ్చింది మొత్తం మీద అతనికి వచ్చింది లాభమా నష్టమా ఎంత శాతం అని అడుగుతున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఈ సమ్ అనేది చూద్దాం మూడు వేలకి ఒక వస్తువు మూడు వేలకి ఒక టేబుల్ అమ్మాడు ఒక టేబుల్ని ఇరవై శాతం లాభానికి అమ్మాడు ఇంకొక టేబుల్ని ఇరవై శాతం నష్టానికి అమ్మాడు సో దీనికి సింపుల్గా ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒకే వస్తువుని ఒక శాతం అంటే ఇంత ఒక ఎక్స్ శాతం లాభానికి ఒక ఎక్స్ శాతం నష్టానికి అమ్మినప్పుడు ఆ వస్తువులపైన ఎప్పుడు కూడా నష్టమే పొందుతాడు అనమాట సో ఎప్పుడు ఒకే వస్తువుని కొంత శాతం లాభానికి కొంత శాతం నష్టానికి అమ్మినప్పుడు ఆ వస్తువుపైన ఎప్పుడు నష్టాన్నే పొందుతాడు సో ఆ నష్టాన్ని ఫామ్లో ఏంటి మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ దాన్ని ఈజీగా మనం కనుక్కోవడానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఎంత నష్టము లాభము రెండు ఈక్వల్గా ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫామ్లో ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ లాభము నష్టము రెండు ఈక్వల్గా ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండు వస్తువుల్ని ఒకే ధరకి అమ్మినప్పుడు ఈ ఫామ్లో అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అనేది వస్తుంది సో జీరో 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 క్యాన్సిల్ రెండు రెండుల నాలుగు అంటే నాలుగు శాతం నష్టం అనేది పొందుతాడు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఈజీగా కొన్ని లాభ నష్టాల్లో ఫార్ములాస్ అనేవి యూజ్ చేసే ఈజీగా కనుక్కోవాలి లేదంటే ఇప్పుడు తీరీ అనేది చూద్దాం ఎంత పెద్ద సమ్ అనేది ఉంటుందో సో అర్థమైంది కదా ఒక వస్తువుని కొంత శాతం లాభానికి కొంత శాతం నష్టానికి అమ్మినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఒకే శాతం ఒకే నెంబర్లో ఇరవై శాతం లాభం ఇరవై శాతం నష్టం అన్నాడు కదా అలా అమ్మినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నష్టమే వస్తుంది దాన్ని కనుక్కోవడానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై
సారీ కొన్న వేళ వంద అనుకోండి నూట ఇరవై అనేది అమ్మకపు వేళ అనేది అయ్యిందంటే ఇరవై శాతం అన్నాడు కదా ఇప్పుడు మూ మూడు వేలకి ఎంత కొన్న వేళ అనేది కనుక్కోవాలి అంటే మనం కొన్న వేలకి ఫామ్లా హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ థౌజండ్ బై వన్ ట్వంటీ అనేది వేస్తాం సో వన్ ట్వంటీ అనేది ఎందుకు వేసామంటే ఇక్కడ లాభ శాతం అన్నాడు కాబట్టి వన్ ట్వంటీ అనేది వేసాం సో అలా కనుక్కుంటే రెండు వేల ఐదు వందలు అనేది దీనికి కొన్న వేళ అనేది అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇరవై శాతం నష్టం అన్నాడు కాబట్టి మనం తగ్గిస్తాం సో హండ్రెడ్ ఇంటూ మూడు వేలు బై ఎయిటీ అంటే దీనికి ఫామ్లా మనం ఎలా అంటే కొన్న వేలకు ఫామ్లా ఏంటంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇదేంటి మూడు వేలు అనేది అమ్మిన వేల కదా సో అమ్మిన వేల బై హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభ శాతం లాభ శాతం ఇది మనకి ఫామ్లా అనేది అవుతుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ అమ్మిన వేల బై హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభ శాతం అలాగే నష్ట శాతానికి అయితే హండ్రెడ్ ఇంటూ అమ్మిన వేల బై హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ మైనస్ నష్ట శాతం హండ్రెడ్ మైనస్ నష్ట శాతం అనేది వస్తుంది సో ఆ ఫామ్లాలో మనం వేసి కనుక్కుంటాం సో వచ్చిన తర్వాత రెండు టేబుల్ కొన్న వేళ ఎంత అయ్యాయి మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రెండు వేల ఐదు వందలు మొత్తం ఆరు వేల రెండు వందల యాభై అనేది టేబుల్ యొక్క కొన్న వేళ అనేది అయ్యింది ఇప్పుడు టేబుల్ యొక్క అమ్మకం వేళ ఎంత అయ్యింది రెండింటిలో ఒక్కొక్క దాన్ని మూడేసి వేలకి కదా అమ్మాడు సో రెండు ఎంత ఆరు వేలు అనేది అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ అమ్మకపు వేళ అనేది కొన్న వేళకి కొన్న వేళ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు అమ్మకపు వేళ తక్కువగా ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది నష్టం అనేది వస్తుంది సో ఎంత నష్టం వచ్చింది అతనికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు నష్టం వచ్చింది ఆ రెండు వందల యాభై రూపాయలు మనం దేనిపైన లెక్కేస్తాము రెండు వందల యాభై ఇంటూ నష్ట శాతం సో నష్ట శాతం ఫామ్లో ఏంటి అంటే వచ్చిన నష్టము ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఈ ఏదైతే కొన్న వేళ అనేది ఉన్నదో అది సో నష్టం ఇంటూ హండ్రెడ్ బై కొన్న వేళ అనేది నష్ట శాతానికి కనుక్కుంటాం అనమాట ఈ విధంగా అతనికి ఎంత నాలుగు శాతం అనేది నష్టం వచ్చింది సో మనం డైరెక్ట్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ వేస్ట్ చేసేదానికి ఇంత ప్రాసెస్ చేసేదానికి చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే సమ్ అనేది ఏదో ఒక విధంగా చేసేస్తాం కానీ అక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంత వేగంగా చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంత వేగంగా చేసినప్పుడే టైం అనేది సరిపోయి మనకి ఎక్కువ టైం అనేది ఉంటుంది లేదంటే మనం ఇంత ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే అక్కడ టైం అనేది సరిపోదు సో అందుకని లాభ నష్టాలు కానీ పని కాలం ఇలా కొన్ని వాటికి మనం ఫార్ములాస్ అనేవి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అది మనకి సంబంధించి అక్కడ లాభ నష్టాలు అండ్ నెక్స్ట్ అమ్మక పన్ను విలువ ఆధారిత పన్ను వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ సో వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అనేది మనకి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ జిఎస్టీలా అన్నమాట అంటే మనం ఏదైనా వస్తువుల్ని అమ్మినందుకు గాను సో ఇక్కడ ఏవైనా వస్తువులు మనం అమ్ముతున్నాము అంటే ఆ వస్తువుల పైన ప్రభుత్వం అనేది కొంత పన్ను అనేది చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ప్రభుత్వానికి సో ఆ పన్ను మనం ఎవరి నుంచి వసూలు చేస్తాం ఎవరికైతే మనం ఆ వస్తువు అమ్ముతాము ఇప్పుడు మీరున్నారు మీరు నాకు ఒక వస్తువు అనేది అమ్ముతున్నారు సో ఆ వస్తువు పైన పన్ను అనేది నేనే చెల్లించాలి సో నేనే ఆ వస్తువు పైన పన్ను అనేది చెల్లిస్తాను ఆ పన్ను అనేది తీసుకువెళ్ళి ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు చెల్లిస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని మనం వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అని అంటూ ఉంటాం అనమాట అయితే ఈ వసూలు చేసిన పన్ను మొత్తాలతో కూడా ప్రభుత్వము సంక్షేమ పథకాలు అనేవి చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట వీటి వల్ల పన్నులు అదే ఈ వచ్చే పన్నులతో సో ఈ వ్యాట్ అనేది మనకి ఎలా అంటే రవాణా చేసే సరుకుల పైన మాత్రమే వేస్తారు అంటే కేవలం ఈ సరుకుల పైన మాత్రమే వేసే పన్నునే వ్యాట్ అంటారు అనమాట వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ సో ఇది దీనిని కొన్ని సేవల పైన వేయరు సో అన్ని వస్తువులకి కూడా ఈ వ్యాట్ అనేది ఒకే విధంగా ఉండదు నిత్యావసరాలకైతే ఈ వ్యాట్ అనేది ఉండదు రెండు వేల పన్నెండు నుంచి కూడా ఏంటి అంటే వజ్రాలకి వజ్రాలు బంగారం పైన ఒక పర్సంటేజ్ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు పెట్టుబడులు పెట్టుబడి సరుకులు అవి ఉంటాయి కదా వాటిపైన ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మిగతా ఇతర వస్తువుల పైన ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఈ పన్ను అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అనమాట ఈ వ్యాట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అమ్మక పన్నుని అమ్మకప్పు పన్ను పైన లెక్కిస్తూ ఉంటాం అనమాట వ్యాట్ని ఎప్పుడు కూడా మనం కట్టే బిల్లుతో కలిపి ఇది ఉంటుంది అంటే మనం సపోజ్ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ మీరు ఏదైనా పెట్టుకున్నారు ఈ ఫిఫ్టీ రూపీస్లోనే ఈ వ్యాట్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అది సపరేట్గా ఉండదు దాంతో వ్యాట్తో కలిపే మీకు ఫిఫ్టీ రూపీస్కి అది అమ్ముతూ ఉంటారు వ్యాట్ అనేది అమ్మకపు వేలపై పెరుగుదల శాతం ఈ క్రింద వచ్చిన బిల్లును పరిశీలించండి వ్యాట్ కలిపి బిల్లు ఇక్కడ చూడండి గణపతి ఒక మందుల దుకాణంలో తన తల్లి కొరకు మందులు కొన్ను దుకాణదారుడు ఇచ్చిన బిల్లు ఈ క్రింద విధంగా ఉన్నది బిల్లు మొత్తం మూడు వందల ఇరవై మూడు వందల డెబ్బై రెండు పాయింట్ వన్ ఎయిట్ అనమాట సో దీనిలో ఐదు
మనకి బిల్ అనేది రిసిప్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఇచ్చారు సో వాట్ ఆన్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అతనికి అయింది మాత్రమే అతనికి మొత్తం ఖర్చు అయింది మాత్రం త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోరే ఆ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పైన ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వ్యాట్ అనేది వేసి పదిహేడు రూపాయలు అంటే వ్యాట్ పదిహేడు రూపాయలు అనేది వేసి మొత్తం మూడు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలకి అతనికి అమ్మారనమాట సో ఇలా వ్యాట్ అనేది మనం మొత్తం బిల్లుతో సహా చెల్లిస్తూ ఉంటాం సో ఆ వ్యాట్ గురించి మనం ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూద్దాం ఒక జత బూట్లు నాలుగు వందల యాభై దానిపై ఆరు శాతం అమ్మకపు పన్ను విధించిన ఈ అమ్మకపు పన్నునే మనం వ్యాట్ అని అంటూ ఉంటాం అనమాట విధించిన కట్టవలసిన బిల్లు మొత్తం ఎంత అంటే వంద రూపాయల పైన ఆరు రూపాయలు అనేది వేశాడు సో నాలుగు వందల యాభైకి ఎంత వేస్తాడు అంటే మనం సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు కదా సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ చేసినట్టయితే మనకి ట్వంటీ సెవెన్ అనేది వస్తుంది అంటే ఇరవై ఏడు రూపాయలు నాలుగు వందల యాభై పైన ఆరు శాతం అంటే ఇరవై ఏడు రూపాయలు ఆ ఇరవై ఏడుని ఈ యొక్క నాలుగు వందల యాభైకి కలుపుతాం కలిపి నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు సో నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు వ్యాట్తో కలిపి అతను చెల్లించాల్సిన బిల్లు మొత్తం అనమాట సో ఈ విధంగా మనం వ్యాట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది మనకి ఈ ఇంట్రడక్షన్కి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం వీటిపైన ఈ లాభ నష్టాలు వ్యాట్ అని డిస్కౌంట్ వీటిపైన ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ అనేది ఉంటుంది దాన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకి ఫైవ్ పాయింట్ టూలో మొత్తంగా పద్నాలుగు పదహారు సమ్స్ అనే ఉన్నాయి సో మొత్తం పదహారు సమ్స్ అనే ఉన్నాయి ఈ పదహారు సమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి చక్రవడ్డీ బార్ వడ్డీ గురించి ఇచ్చారు ఈ పదహారు సమ్స్ని ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చక్రవడ్డీ బార్ వడ్డీ వాటికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ అయితే థర్డ్ పార్ట్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ గురించి అయితే చూద్దాం సో ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ చూసినట్టయితే రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి వారి సంఖ్య మూ ముప్పై ఆరు పాయింట్ నాలుగు కోట్లుగా అంచనా వేశారు ఎప్పుడు రెండు వేల పన్నెండులో వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో ఈ సంఖ్య నూట ఇరవై ఐదు శాతం పెరుగునని అంచనా వేయబడింది అయినా రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో అంతర్జాలాన్ని ఉపయోగి అంతర్జాలంను ఉపయోగిస్తారని అంచనా వేయబడిన వారి సంఖ్య సో వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో నూట శాతం మంది పెరుగుతారు ఈ ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించేవారు అని అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఎంతమంది ఈ యొక్క అంటే ఎంతమంది ఇంటర్నెట్ను ఉపయోగిస్తారు అని అంచనా వేశారు ఆ సంఖ్య ఎంత ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు ఆ సంఖ్య ఎంత అనేది మనల్ని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూస్తే రెండు వేల పన్నెండులో ఎంతమంది ముప్పై ఆరు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల మంది ఉపయోగించారు ఈ వచ్చే పది సంవత్సరాలు అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా నూట ఇరవై ఐదు శాతం పెరుగుతుందట సో ఈ నూట ఇరవై ఐదు శాతం పెరుగుదలని మనం దేనిపైన లెక్కేయాలి దీనిపైన లెక్కేయాలి సో ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ప్లస్ ఈ నూట ఇరవై ఐదు పాయింట్ నూట ఇరవై ఐదు శాతం అన్నాడు కదా సో ఆ నూట ఇరవై ఐదు శాతాన్ని ఇందులో మనం లెక్కిస్తాం సో మొత్తం ఎంత నలభై ఐదు పాయింట్ ఐదు కోట్లు అని వారు వచ్చారు సో రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ఇంతకు ముందు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళతో పాటు ఇంకా నూట ఇరవై ఐదు శాతం పెరుగుతారన్నారు ఈ పెరిగిన వాళ్ళే ఈ నూట ఇరవై ఐదు శాతం మంది ఈ వీళ్ళు నలభై ఐదు పాయింట్ ఐదు మంది సో వాళ్ళు పెరిగారు ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా సో అందుకని ఇది రాసాం థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోరు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కలిపితే మనకి ఎయిటీ వన్ పాయింట్ తొమ్మిది క్రోడ్స్ అంటే కోట్ల మంది రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ఇంటర్నెట్ అనేది ఉపయోగిస్తారని అంచనా అనమాట సో ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ సమ్ కనుక చూసినట్టయితే ఒక గృహ యజమాని తన ఇంటి అద్దెను ప్రతి సంవత్సరం ఐదు శాతం పెంచుతున్నాడట ప్రస్తుతం ఆ ఇంటి అద్దె రెండు వేల ఐదు వందలు అయినా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ఇంటి అద్దె ఎంత సో ఇందాకే చెప్పాను ఇది ఎలా అంటే మనకి రెండు సార్లు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అన్నట్టుగా అనమాట ఒకసారి ఇంత ఒకసారి ఇంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అన్నట్టు అనమాట సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ సంవత్సరం అతను ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పెంచాడు అంటే ఈ రెండు వేల ఐదు వందల మీద ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ చూస్తాం ఆ తర్వాత వచ్చిన దానిపైన మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది చూస్తాం అంతేగాని రెండు సంవత్సరాలకి ఒక సంవత్సరానికి ఐదు పర్సెంటేజ్ అన్నాడు కదా రెండు సంవత్సరాలకి పది పర్సెంటేజ్ అని మనం చేయకూడదు ఆ విధంగా చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది రాదు సో ప్రజెంట్ ఎంత ఇంటద్ది రెండు వేల ఐదు వందలు సో ప్రతి ఐదు ప్రతి సంవత్సరం ఐదు శాతం ఇంటది పెంచుతూ ఉంటే రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటద్ది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎలా అంటే ఒక ఫ
హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఎలా అంటే మనకి ఈ ఫార్ములా పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే మనకి చక్రవడ్డీ ఫార్ములాకి వస్తుంది అనమాట ఈ ఫార్ములా మీకు ఈ సమ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సింది కాదు బట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు తర్వాత మీకు చక్రవడ్డీ చెప్పినప్పుడు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల ఐదు వందలు అసలు అనుకోండి అసలు పైన ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఒక సంవత్సరం పెరిగింది మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంకొక సంవత్సరం పెరిగింది అంటే ఇది మనకి ఎలా అంటే చక్రవడ్డీ అనమాట చక్రవడ్డీ ఫార్ములా అయ్యే వస్తుంది దీనికి సో ఇక్కడ పి పి అంటే అసలు అనమాట సో పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటంటే వడ్డీ రేట్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఆర్ అంటే వడ్డీ రేట్ అక్కడ పెరుగుదల రేట్కి ఇక్కడ వడ్డీ రేట్ కింద మనం తీసుకుంటాం సో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అందుకే తీసుకున్నాం ఆ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసాం ఇక్కడ టూ అనేది ఎందుకు అంటే రెండు సంవత్సరాలకు అన్నాడు కదా సో రెండు సంవత్సరాలకు అన్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా మనం తీసుకొని వేసాం సో ఆ విధంగా మనం ఫార్ములా కనుక సాల్వ్ చేస్తే రెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు సో రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు అనేది పెరుగుతుంది అలా కాకుండా మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు వేల ఐదు వందల పైన ఐదు శాతం పెరుగుదల కనుక్కుంటాం ఆ వచ్చింది ఎక్స్ అనుకుంట ఎక్స్ అనుకోండి ఆ వస్తుంది కదా ఏదో ఒకటి సో ఆ దానిపైన మళ్ళీ ఐదు శాతం పెరుగుదల అనేది కనుక్కుంటాం సో అప్పుడు మనకి ఈ ఆన్సర్ అనేదే వస్తుంది ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్లో చూసాం కదా ఇలాంటి సమ్ ఒకటి అలా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కనుక చూస్తే ఒక కంపెనీ విలువ సోమవారం నాడు ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు మంగళవారం నాడు ఆరు శాతం పెరిగి బుధవారం నాడు ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం తగ్గింది మరలా గురువారం నాడు రెండు శాతం తగ్గి శుక్రవారం నాడు ఉదయం ఆ షేర్ విలువ ఎంత సో ఇలా మనకి చూసినట్టయితే ఇది కూడా సేమ్ అలా మనకి ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఈ చక్రవడ్డీ బారువడ్డీ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చాడు బట్ ఇవి మరి అక్కడ ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలియట్లేదు ఇంతకు అంటే మనకి ఆ ఫార్ములాస్ చెప్పుకున్న తర్వాత అయితే బాగా అర్థమవుతాయి బట్ నేను చెప్తాను వినండి సో ఇక్కడ శుక్రవారం నాడు ఉదయం షేర్ విలువ అంత సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో దాన్ని అసలు అనుకోండి ఆ తర్వాత ఆరు ఆరు శాతం పెరిగింది ఆ తర్వాత ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం తగ్గింది రెండు శాతం తగ్గింది సో పెరిగింది అన్నప్పుడు మనం ప్లస్ తగ్గింది అన్నప్పుడు మైనస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ షేర్ విలువ అనేది మనం ఎలా తీసుకుంటాం నార్మల్గా అయితే పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ కింద మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్లో ఈ పెరుగుదల తగ్గుదల అని వేసుకుంటాం ప్లస్ అనేది పెరిగితే మైనస్ అనేది తగ్గినప్పుడు వేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములాలో మనం వేసుకుంటాం సో వేసుకున్న తర్వాత సింప్లిఫై చేసినట్టయితే మనకి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ అనేది వస్తుంది అంటే తగ్గుదల శాతం అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఒక మోడల్ ఈ విధంగా మనం వేసుకొని చేయొచ్చు లేదు అంటే మీరు ఇంకొక విధంగా అంటే అది లెంతి అయిపోతుంది అనమాట ఆ ప్రాసెస్ నార్మల్గా మనకి ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్పిన ప్రాసెస్ అది చూస్తే లెంతి అయిపోతుంది ఈ విధంగా చేస్తే కొంచెం ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఫార్ములా వైజ్గా అయితే ఇక్కడ నార్మల్గా ఇంకొక విధంగా మీకు ఫార్ములా అప్పుడు గుర్తు రాలేదనుకోండి ఇంకొక విధంగా ఎలా చేస్తారు అంటే ఒక కంపెనీ విలువ ఇంత అన్నాడు మంగళవారం నాడు ఆరు శాతం పెరిగింది అన్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఆరు శాతం ఈ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరోకి సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అనేది కనుక్కుంటారు ఆ వచ్చి ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా ఎక్స్ అనుకోండి ఆ వచ్చిందని ఎక్స్ అనుకోండి ఎక్స్ అనేది వస్తుంది ఆ వచ్చిన దానిపైన మళ్ళీ ఒకటి పాయింట్ ఐదు పర్సెంటేజ్ తగ్గింది ఆ తగ్గిన తర్వాత ఇంకొంత వస్తుంది ఆ వచ్చిన దానిపైన మళ్ళీ రెండు శాతం తగ్గింది సో మళ్ళీ ఈ ఎక్స్లో టూ పర్సెంటేజ్ అనేది తగ్గిస్తారు తగ్గించిన తర్వాత వచ్చిన విలువ అనేది శుక్రవారం నాడు ఉదయం అనేది ఉంటుంది సో ఇంత ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి చాలా కష్టం అనేది అయిపోతుంది సో టైం అనేది చాలా ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ సమ్ము చాలా జెరాక్స్ యంత్రాల్లో ప్రతిసారి పరిమాణ శాతము మార్చడం ద్వారా ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క పరిమాణమును పెంచడం లేదా తగ్గించడం అనేది చేయవచ్చు రేష్మ తన వద్ద ఉన్న రెండు సెంటీమీటర్లు నాలుగు సెంటీమీటర్ల బొమ్మను పరిమాణం పెంచాలని అనుకున్నది ఆమె జెరాక్స్ యంత్రంలో నూట యాభై శాతం వేసి దాని ప్రతిని తీసుకున్నది అయినా ఆమెకు లభించిన ప్రతిలోని బొమ్మ పొడవు వెడల్పులు కనుగొనము సో నార్మల్గా టూ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ బొమ్మ పరిమాణం అనేది ఉన్నది దాన్ని నూట యాభై శాతం పెంచింది అనమాట దాన్ని ఏవైతే కొలతలు ఉన్నాయో వాటి యొక్క పరిమాణం పెంచాలని నూట యాభై శాతం పెంచింది ఆ నూట యాభై శాతం పెంచినప్పుడు ఎంత ఎంత వస్తుంది ఆ యొక్క పొడవు వెడల్పులు అని అడుగుతున్నారు నార్మల్గా ఇచ్చిన పొడవు
అలాగే నాలుగులో నూట యాభై శాతం అంటే ఆరు సెంటీమీటర్లు అంటే దాని యొక్క పొడవు వెడల్పులు ఎంత మూడు సెంటీమీటర్లు ఆరు సెంటీమీటర్లు అనేది అవుతుంది సో చాలా ఈజీ మనకి పెద్ద కష్టమేమి కాదు నెక్స్ట్ సమ్ కనుక చూసుకుంటే ఒక పుస్తకం ముద్రిత వేల అంటే ప్రకటన వేల నూట యాభై దానిపైన పదిహేను శాతం రుసుము అనేది ఇచ్చాడు సో మనం ఎంత చెల్లించాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ పది నూట యాభైలోని పదిహేను శాతం అనేది మనం కనుక్కుంటాం సో నూట యాభైలో పదిహేను శాతం అంటే ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ సో జీరో జీరో ఫైవ్ టూ జార్ ఫైవ్ త్రీ జార్ మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్టయితే వన్ ట్వంటీ సారీ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ నూట యాభైలో పదిహేను శాతం అంటే ఇంత వచ్చింది ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు సా ఐదు రూపాయలు అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రకటన వెళ్ళలోంచి డిస్కౌంట్ తీసేస్తే మనం ఎంత డబ్బు చెల్లించాలి అనేది వస్తుంది అనమాట చాలా ఈజీ అయింది ఇది కూడా నెక్స్ట్ సమ్ కూడా అలాంటిది ఒక కానుక ప్రకటన వేల నూట డెబ్బై ఆరు దుకాణదారుడు నూట అరవై ఐదు రూపాయలకి అమ్మిన మీకు లభించిన రుసుము సో ఇది కూడా చూసారా ఇంతకు ముందు లాగానే ఫస్ట్ మనకి రుసుము శాతం ఇచ్చి ఎంత రుసుము ఇచ్చాడు అనేది కనుక్కోమన్నాడు ఇప్పుడు రుసుము ఇవ్వగా తగ్గించిన వేల అనేది ఇచ్చేసి ఎంత రుసుము శాతం అనేది ఇచ్చాడు అని అడుగుతున్నాడు సో ఇప్పుడు నూట డెబ్బై ఆరులోంచి నూట అరవై ఐదు అనేది తీస్తాం సో తీసిన తర్వాత మనకి సో నూట అరవై ఐదు అనేది తీస్తే పదకొండు అనేది వస్తుంది ఈ పదకొండుని ఈ నూట అరవై నూట డెబ్బై ఆరు ఏదైతే వేల అనేది ఉన్నదో ప్రకటన వేల ఆ ప్రకటన వేల పైన లెక్కిస్తాం సో మనకి ఆ యొక్క శాతం అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ శాతం అనేది ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఒక దుకాణదారుడు ప్రతి బల్బు పది రూపాయల చొప్పున రెండు వందల బల్బులు కొన్నాడు కానీ అందులో ఐదు బల్బులు అనేవి కాలిపోయాయి అందున కాలిపోయిన అందున వాటిని బయటపడేశాడు మిగిలిన బల్బుల్ని ఒక్కొక్కటి పన్నెండు రూపాయలు చొప్పున అమ్మాడు అతను అతనికి మొత్తం మీద లాభమా నష్టమా అని అడుగుతున్నాడు ఎంత శాతం అని అడిగాడు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక్కొక్క బల్బు ఎంత కొన్నాడు పది రూపాయలకి ఎన్ని బల్బులు కొన్నాడు రెండు వందలు అంటే రెండు వందల ఇంటూ పది మొత్తం రెండు వేల రూపాయలు పెట్టి అతను బల్బులు అనేవి కొన్నాడు అందులో ఐదు బల్బులు పోయాయి ఐదు బల్బులు పోయాయి కదా అంటే ఇంకా ఎంత ఉంటాయి నూట తొంభై ఐదు బల్బులు అనేవి ఉంటాయి సో నూట తొంభై ఐదు బల్బులు ఒక్కొక్క దాన్ని ఎంతకు అమ్మాడు పన్నెండు రూపాయలు చొప్పున అమ్మాడు అంటే ఈ నూట తొంభై ఐదు ఇంటూ పన్నెండు అనేది మనం చేస్తాం ఎంత రెండు వేల మూడు వందల నలభై అది అతను అమ్మిన వేల సో అమ్మకపు వేల రెండు వేల మూడు వందల నలభై కొన్న వేల అంత రెండు వేలు అంటే కొన్న వేల కంటే అమ్మిన వేల ఎక్కువే ఉన్నది కాబట్టి అతనికి లాభమే వచ్చింది సో ఎంత లాభం వచ్చింది రెండు వేల నుంచి రెండు వేల మూడు వందల నలభై తీసేస్తే మూడు వందల నలభై అనేది వస్తుంది సో ఈ మూడు వందల నలభైని కొన్న వేల పైన లెక్కిద్దాం సో మూడు వందల నలభై బై లాభ శాతం కావాలంటే లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ సో లాభం ఎంత మూడు వందల నలభై కొన్న వేల ఎంత రెండు వేలు ఇంటూ హండ్రెడ్ సో టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ జీరో జీరో టూ వన్ జార్ టూ సెవెన్ జార్ సో పదిహేడు శాతం అంటే అతనికి పదిహేడు శాతం అనేది లాభం అనేది వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం ఈజీగా మనం చేయొచ్చు పెద్ద కష్టం అయితే ఏమి కాదు నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక బాక్స్ అనేది ఇచ్చాడు అది ఈజీయే మీరు ఒకసారి చూడండి నేను చెప్తాను ఒకసారి క్రింది పర్టికులర్ సరైన గడువులను అవసరమైన చోట మాత్రమే నింపండి అన్నాడు ఇక్కడ కొన్న వేల అనేది ఇచ్చాడు అదనపు ఖర్చు అనేది ఇచ్చాడు సో కొన్న వేల పైన అదనపు ఖర్చులు మనం ఎప్పుడు కూడా కలిపేసి దాన్ని చెప్పాలి అని అనుకున్నాం సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనే సారీ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది అవుతుంది సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది అవుతుంది అయితే అతనికి ఎనభై శాతం లాభం అనేది వచ్చిందట ఇప్పుడు లాభ శాతం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అలాంటివి అంటే కొన్న వేళ అదనపు ఖర్చులు అనేవి ఇచ్చాడు అమ్మ అమ్మ అమ్మకపు వేళ లేదంటే లాభ నష్టాలు అనేవి ఇచ్చాడు వాటి బట్టి లాభ శాతం నష్ట శాతం మీరు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు మీరు చేయండి అది నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఒక బళ్ళను రెండు వేల నూట నలభై రెండు రూపాయలకి అమ్మగా ఐదు శాతం లాభం అనేది వచ్చింది దానిపై పది శాతం రా లాభం రావాలి అంటే దాన్ని ఎంతకు అమ్మాలి అని అంటున్నారు అంటే ఒక వస్తువుని కొంత శాతం లాభానికి అమ్మారు అయితే ఇంకొంత శాతం లాభం రావాలంటే దాన్ని ఎంతకు అమ్మాలి అని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ చూద్దాం సో దీనికి ఈజీగా మనం ఫార్ములా ఏంటి అంటే అంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువుని ఎక్స్ శాతం లాభానికి అమ్మాడు కానీ అతనికి ఎక్స్ శాతానికి అమ్మగా సారీ ఎక్స్ రూపాయలకి అమ్మగా ఐదు శాతం అదే ఎక్స్ శాతం లాభం అనేది వచ్చింది అనుకోండి అతనికి ఒక నిమిషం సో ఏదైనా ఒక వస్తువు అనేది ఉన్నది ఆ వస్తువుని ఎక్స్ రూపాయలకి అమ్మాడు అనుకోండి ఎక్స్ రూపాయలక
అతనికి బీ శాతం లాభం రావాలి అంటే ఆ వస్తువుని ఎంతకి అమ్మాలి అని అడుగుతున్నాడు సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే మనకి ఎక్స్ అంటే అమ్మిన ధర అనేది ఉన్నది కదా ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ బి బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏ హండ్రెడ్ ప్లస్ బి బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఎంత మనకి అమ్మిన వేల అంతే అంటే రెండు వేల నూట నలభై రెండు రూపాయలు అనమాట సో ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో రెండు వేల నూట నలభై రెండు అనేది వేసుకుంటాం బి ప్లేస్లో సెకండ్ టైం ఎంత అయితే లాభం రావాలి అనుకున్నాడో అది వేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ పది అనేది వేసుకుంటాం ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఐదు శాతం ఫస్ట్ సార్ అమ్మినప్పుడు ఐదు శాతం లాభం వచ్చింది కదా అది మనం వేసుకుంటాం వేసుకొని క్యాన్సిలేషన్ చేసినట్టయితే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఇది ఫార్ములా అనమాట ఏదైనా ఒక వస్తువు అనేది ఇచ్చి దాన్ని కొంత కొంత వేలకు అమ్మాడు కొంత వేలకు అమ్మినప్పుడు అతనికి ఏ శాతం లాభం అనేది వచ్చింది కానీ అతనికి ఆ లాభం సరిపోలేదు అతను బీ శాతం లాభం కావాలనుకున్నాడు ఎంతో కొంత బీ శాతం లాభం కావాలనుకుంటే ఎంత ధరకి అమ్మాలి అతను అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో దానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ బి బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏంటి అతను ఫస్ట్ అమ్మిన వెల బి అనేది సెకండ్ టైం అతనికి ఎంత రుసుము అదే ఎంత లాభ శాతం కావాలనుకున్నాడో ఆ శాతం ఏ అనేది ఏంటి అతను ఫస్ట్ ఎంత ఎంత శాతం లాభం వచ్చిందో అది ఏ కింద ఈ ఫామ్లో బట్టి మనం వేసుకొని చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూసారా ఇది ఎక్స్ అనేది అవుతుంది అమ్మాడు కాబట్టి అమ్మకపు వెల కాబట్టి ఆ అమ్మకపు వెల పైన అతనికి ఐదు శాతం లాభం వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏ అనేది అవుతుంది కానీ అతనికి రావాల్సిన లాభం ఎంత ఇంకా ఎంత రావాలనుకుంటున్నాడు పది శాతం రా లాభం రావాలనుకుంటున్నాడు అంటే ఇది బీ అవుతుంది సో పది శాతం లాభం రావాలంటే అతను ఎంత కమ్మాలి అదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఆ ఫామ్లో వేసి మీరు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు లేదు అంటే ఇక్కడ నేను ఈ ప్రాసెస్ కూడా చెప్తాను కాకపోతే మీరు ఏదైతే ఫామ్లో ఉన్నదో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఈజీగా దాన్ని వేసి చేసేయచ్చు టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది సో బల్ అనేది టూ వన్ ఫోర్ టూకి అమ్మాడు ఐదు శాతం లాభం వచ్చింది ఐదు శాతం లాభం అంటే కొన్న వేల మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సో ఎప్పుడైనా మనకు కొన్న వేల కావాలి అనుకుంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఈ ఏదైతే అమ్మిన వేల బై హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభ శాతం సో ఇది ఫామ్లా అనమాట మనకు కొన్న వేల ఇన్ కొన్న వేల కావాలి అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ అమ్మిన వేల బై హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభ శాతం ఇది ఫామ్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక బుక్లో అయితే ఫార్ములాస్ అన్నీ రాసుకోండి సో ఈ ఫార్ములాస్ కనుక లేకపోతే మీరు సమ్స్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అయిపోతుంది అంటే ఇంకేం లేదు టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అనమాట సో ఫార్ములాస్ బట్టి వెళ్తే మీకు టైం అనేది కొంచెం తక్కువ అవుతుంది సో ఈ విధంగా కొన్న వేల ఫార్ములా అనేది వేస్తే మనకి కొన్న వేల అనేది వస్తుంది రెండు వేల నలభై అనేది కొన్న వేల అనేది వచ్చింది సో షాప్ వద్ద అతను కొన్న వేల ఎంత రెండు వేల నలభైకి బల్ అనేది కొన్నాడు దానిపైన ఇంకొంత పది శాతం లాభం రావాలని అనుకుంటున్నాడు సో అప్పుడు కొన్న వేల అనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే సో ఈ రెండు వేల నలభై అంటే అమ్మిన వేల ఇంటూ వన్ ప్లస్ టెన్ బై హండ్రెడ్ అంటే లాభ శాతము బై హండ్రెడ్ అనేది వేస్తాం సో ఇప్పుడు మనకి కొంత ఫిగర్ అనేది వచ్చింది రెండు వేల రెండు వందల నలభై నాలుగు సో ఇది మనకి ఆ యొక్క కొన్న వేల అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కొన్న వేల అనేది వచ్చింది కదా రెండు వేల నలభైని ఇక్కడ అమ్మిన వేల అనేది ఎందుకు వేసుకున్నారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక వస్తువుని పక్క వాళ్ళకి అమ్ముతామో అప్పుడు అది కొన్న వేల అయినా సరే అది అమ్మిన వేల అనేది అయిపోతుంది పక్క వ్యక్తికి మనం అమ్ముతున్నప్పుడు సో అక్కడ రెండు వేల నలభై అనేది అయింది దానిపైన పది శాతం లాభం రావాలంటే అతను ఎంతకి అమ్మాలి అదే అది అమ్మిన వేల అనేది ఉంది కొన్న వేల అనేది కనుక్కుంటాం సో ఈ విధంగా రెండు వేల రెండు వందల నలభై అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ కనుక చూసుకుంటే గోపి ఒక గడియారంని పన్నెండు శాతం లాభానికి ఇంకొక వ్యక్తికి అమ్మాడు అతను ఏం చేశాడు ఇంకొక వ్యక్తికి ఐదు శాతం నష్టానికి అమ్మాడు సో ఇప్పుడు ఆ లాస్ట్ కొనుక్కున్న వ్యక్తి పదమూడు వందల ముప్పై రూపాయలకి ఆ గడియారం అనేది కొనుక్కున్నాడు అయితే ఫస్ట్ అమ్మిన వ్యక్తి ఎంత కమ్మాడు సో ఎంత కమ్మాడు అనేది ఇక్కడ అడుగుతున్నారనమాట క్వశ్చన్ సో గోపి యొక్క గడియారాన్ని పన్నెండు శాతం లాభానికి ఇబ్రహీం కమ్మాడు ఇబ్రహీం ఏం చేశాడు ఐదు శాతం నష్టానికి జాన్ కమ్మాడు సో జాన్ ఆ గడియారాన్ని పదమూడు వందల ముప్పై కొనుక్కున్నాడు అయితే గోపి ఆ గడియారాన్ను ఎంత కమ్మాడు ఈ ఫస్ట్ ఫస్ట్ గోపి ఇబ్రహీంకి ఎంత గడియారాన్ని అమ్మాడు అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా సేమ్ ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఫార్ములా అనేది మనం యూజ్ చేసి రాసుకోవచ్చు అంటే ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తికి 
కొంత శాతం లాభానికి నష్టానికి అమ్మాడు ఆ వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తికి కొంత శాతం లాభానికి నష్టానికి అమ్మాడు అయితే మూడో వ్యక్తి కొంత డబ్బు పెట్టి కొనుక్కున్నాడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎంతకి అమ్మాడు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే దానికి ఒక ఫార్ములా ఉన్నది ఏమని అంటే అంటే ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎంతకి అమ్మాడు సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే గడియారం కొన్న వేల ఎంత జాన్ పదమూడు వందల ముప్పై గోపి ఆ గడియారాన్ని అమ్మిన వేల మనకు కావాలి అనుకుంటే పదమూడు వందల ముప్పై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫస్ట్ పన్నెండు శాతం లాభానికి అమ్మాడు కదా అందుకని లాభం అనేది వేసుకున్నాం అలాగే తర్వాత నష్టానికి అమ్మాడు అందుకని హండ్రెడ్ మైనస్ ఫైవ్ అనేది వేసుకున్నాం సో ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత మనం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే పన్నెండు వందల యాభై అనేది వస్తుంది సో పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలకి గోపి ఆ గడియారాన్ని కొన్నాడు అనమాట గోపి గడియారాన్ని కొన్న వేల పన్నెండు వందల యాభై సో దీనికి ఈ ఫార్ములా ఏది అంటే మనకి చూసినట్టయితే హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ సో ఇదే మనకు ఫార్ములా హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే అక్కడ మూడో వ్యక్తి కొన్న ధర అనమాట సో హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఆర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది ఎందుకు వేస్తున్నామంటే లాభ శాతానికి అమ్మినప్పుడు ప్లస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం నష్ట శాతానికి అమ్మినప్పుడు మైనస్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఈ ఫామ్లో ప్రకారం చేసినట్టయితే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఆర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఇక్కడ ఏ అంటే ఫస్ట్ శాత ఫస్ట్ అమ్మిన శాతము బి అంటే తర్వాత అమ్మిన శాతం అనేది వేసుకోవాలన్నమాట అంటే చిన్న ఫామ్లో ఇంకేం లేదు సో నెక్స్ట్ సమ్ కనుక చూసుకుంటే మధు మరియు కవిత ఒక కొత్త ఇంటిని మూడు లక్షల ఇరవై వేలకి కొని కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఇంటిని రెండు లక్షల ఎనభై వేలకు అమ్మేసే అమ్మేశారు వారికి వచ్చిన నష్టాన్ని నష్ట శాతాన్ని రెండింటిని కనుక్కోమన్నాడు అనమాట సో మూడు లక్షల ఇరవై వేలకు కొన్నారు రెండు లక్షల ఎనభై వేలకు అమ్మేశారు సో ఇక్కడ కొన్న వేల అనేది ఎక్కువగా ఉంది అమ్మిన వేల తక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నష్టమే వస్తుంది ఎంత నష్టం వచ్చింది నలభై వేలు నష్టం వచ్చింది సో నలభై వేలు నష్టం వచ్చింది నష్టం కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు నష్ట శాతాన్ని కూడా మనకి కనుక్కోమన్నాడు సో నష్ట శాతం అంటే ఎలా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాము నష్టము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ కింద వేసుకుంటాం ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా ఒక పేపర్ పైన రాసుకొని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో నష్టము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ కింద మనం నష్ట శాతాన్ని కనుక్కుంటాం ఇప్పుడు నష్టం ఎంత నలభై వేలు కొన్న వేల ఎంత మూడు లక్షల ఇరవై వేలు సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం అనేది నష్టం అనేది రావడం జరిగింది సో ఇది ఈ సమ్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఒక పాత కారులను కొని అమ్మ దుకాణదారుడు ఒక పాత కారును లక్ష యాభై వేలకు కొని దాని మరమ్మత్తులు మరియు రంగు వేయడానికి ఇరవై వేలు ఖర్చు చేశాడు అంటే లక్ష యాభై వేలు కొన్నాడు ఇంకొక ఇరవై వేలు ఎక్స్ట్రాగా మదుపు పెట్టాడు సో మొత్తం ఎంత లక్ష డెబ్బై వేలు అయినట్టు అతనికి లక్ష డెబ్బై వేలు అయింది అయితే ఇరవై వే రెండు లక్షలకి అమ్మేశాడు సో లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు అతను ఖర్చు పెట్టాడు రెండు లక్షలకి అమ్మాడు ఇక్కడ అమ్మిన వేల అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొన్న వేల కంటే అమ్మిన వేల ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అతను ఖచ్చితంగా లాభం అనేది వచ్చింది సో అతనికి లాభమా నష్టమా ఎంత శాతమని అడిగాడు సో అతనికి లాభమే వస్తుంది ఎంత ముప్పై వేలు లాభం వస్తుంది ఎందుకంటే లక్ష డెబ్బై కొని ఈ రెండు లక్షలకి అమ్మేశాడు కాబట్టి ముప్పై వేలు లాభం అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు లాభ శాతం కావాలి అంటే లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ సో లాభం ఎంత ముప్పై వేలు బై కొన్న వేల లక్ష డెబ్బై వేలు ఇంటూ హండ్రెడ్ సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ సో సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అనేది అతనికి వచ్చిన లాభ శాతం ఈ విధంగా మనం కనుక్కుంటాం నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్టయితే లలిత తన పుట్టినరోజు స్నేహితులతో జరుపుకుంటూ హోటల్ నుండి పార్సల్ తెప్పించింది అందుపైన ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వ్యాట్తో కలిపి పద్నాలుగు వందల యాభై అనేది బిల్ వేశారు సో ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఒక పార్సల్ అనేది తెప్పించారు పద్నాలుగు వందల యాభై అనేది బిల్ అయింది అయితే దేంతో కలిపి వ్యాట్తో కలిపి పద్నాలుగు వందల యాభై బిల్ అనేది అయింది అయితే వ్యాట్తో కలిపి పద్నాలుగు వందల యాభై అయింది అయితే హోటల్ వారు ఈ పద్నాలుగు వందల యాభై పైన ఎనిమిది శాతం డిస్కౌంట్ అనేది ఇచ్చారనమాట సో డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈమె కట్టవలసిన బిల్ అనేది ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పద్నాలుగు వందల యాభైలో ఎనిమిది శాతం అంటే ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ కదా సో నూట పదహారు రూపాయలు అంటే నూట పదహారు రూపాయలు డిస్కౌంట్ అనేది ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు పద్నాలుగు వందల యాభైలో నుంచి నూట పదహారు తీసేస్తే పదమూడు వందల ముప్పై నాలుగు అనేది వస్తుంది సో ఆ పదమూడు వందల ముప్పై నాలుగు అనేది ఆమె కట్టవలసిన బిల్ అనేది
అయితే వ్యాట్ కలపక ముందు వస్తువుల ధర అనేది కనుక్కోమన్నాడు సో వజ్రం పైన ఒక శాతం అనేది ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ ఒక శాతం అనేది ఇందులోంచి తీసేయాలన్నమాట సో వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ పదివేల ఒక వంద అనేది చేస్తాం సో జీరో జీరో అంటే పది పది రూపాయలు అనేవి మనం తీసేస్తాం సో తీసినప్పుడు మనకి వస్తుందన్నమాట ఇలా మనం ఆ పర్సంటేజ్ ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ అనేది ఈ బిల్లు మొత్తం పైన తీసివేసి ఆ అసలు ధర అనేది వేయమంటున్నాడు అనమాట ఇక్కడ ఇది ఈజీ కాబట్టి మనం ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ చూస్తే క్రింది ఇచ్చిన వస్తువులకు ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం అమ్మకపు పన్ను కలపగా వచ్చిన ధర అమ్మకపు పన్ను అంటే ఏంటి వ్యాట్ మనకి సో వ్యాట్ అనేది కలపగా వచ్చిన ధర అనేది ఇచ్చాడు వాటి కొన్న వేళ కనుక్కోమన్నాడు అనమాట సో ఇక్కడ టవలు యాభై రూపాయలు రెండు సబ్బులు ఒక్కొక్కటి ముప్పై ఐదు రూపాయలు అనేది ఇచ్చాడు సో అమ్మకపు పన్ను ఎంత ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీలో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ అనేది మనం కడతాం సో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీలో కడితే ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది అసలు ధరకి మనం కలుపుతాం కలిపి ఇది మొత్తం కూడా మనకి కొన్నవేల అనేది అవుతుంది అంటే అమ్మకపు పన్ను వ్యాట్తో కలిపి మనం ఫిఫ్టీ అనేది మనకి అవుతుంది అలాగే రెండు సబ్బులు అన్నాడు ఒక్కొక్కటి ఎంత ముప్పై ఐదు అంటే మొత్తం ఎంత డెబ్బై ఈ డెబ్బై పైన ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనేది వేస్తాం సో ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ సెవెంటీకి ఈ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అనేది మనం యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అనేది మనం వ్యాట్తో కలిపి చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని తెలియజేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం కనుక్కున్నాం సో ఇది మనకి ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూకి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం చక్రవడ్డీ బారు వడ్డీ సో వాటికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది వాటి వీడియో హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో అయితే మళ